everyone, welcome back to our channel. My name is Amor from Kabayan Amor Plants and Others. So, hi everyone. Thank you so much sa patuloy nyo pa rin panunood ng aking mga latest and previous videos. And shout out din sa ating Facebook page followers na Kabayan Amor Plants and Others. So, for today's videos, I request ito ni Ma'am Vivian Langkaon. So, hi sa iyo Ma'am Vivian. And shout out din kay Ma'am Gladys San Agustin, kay Lens Beauty, Simply Nords, hello, Yunis uh, Dumolot, hello sa iyo, kay Elses Flora, and kay Norma Kunanan, and kay Madam LCPC Polycarpio, uh, Ma'am Laurie, hi po, and Ma'am Melody Martin, hi po. So for today's vlog is about uh, Singonium. So, yan po ang request ni Ma'am uh, Vivian Langkaon na gusto niyang i-vlog yung ating singgonyom. So, keep on watching. Kukunin ko po yung aking singgonium plants which is dalawa lang po yung mayroon ako sa ngayon kasi uh, actually gusto ko na sanang magdagdag pa mula noon lalo na yung pink na singgonium but yung mayroon ako ngayon is dalawa lang po which is yung parang common lang siya which is yung white butterfly and yung aking Maria Alosion so kukunin ko and then ilalagay natin dito sa ating harapan. So, natatakpan ako. Hindi ako nakikita. <laughs> Hindi nyo na ako nakikita. So, ayan mga kabayan. So, medyo malago na po yung ating uh, white butterfly. So, ito yung ating white butterfly na singgonium. And then, this one ay yung ang ating uh, Maria Alosio na singgonium. Which is, makapal na rin yan siya. Ayan. So, Matatakpan ako pag dito ako sa gitna. So, dito tayo sa uh, gilid ng ating table. So, paano nga ba siya aalagaan at paano siya magiging lush? So, una, uh, gamit tayo ng pinaka-fast draining uh, potting mix na soil. And then, sa pagdidilig naman, uh, si Singon yung mga kabayan ay uh, for me, gusto niya yung water talaga always moist yung Uh, soil niya. So, ididiligan lang, didiligan lang po natin siya once na yung soil ay magda-dry. And then, uh, water uh, moderately. Moderately nga ba? Kasi gusto niya talaga yung water, pero hindi siya totally yung nabababad sa water kapag yung ating singgonium ay nakatanim po sa soil. So, singgonium naman ay pwede naman siya sa water, but iba po yung concern natin sa water and then sa soil. So, kapag sa soil, uh, always siya moist but hindi siya totally babad sa tubig. And then, si Singonium, ay, ayaw niya din yung direct sunlight talaga. So, gusto lang niya yung indirect bright sunlight. So, gaya ng kinalagyan natin dito which is very bright dito but hindi siya direct ng sun. And then, gusto din niya yung humid talaga mga kabayan. So, the best area kung gusto nyo ng indoor si Xingonium sa loob ng bahay, lagay nyo po siya sa window which is mapipil niya yung uh, init from the outside which is yung humidity na masasagap niya. Lalo na kapag yung window nyo ay may glass. So, mas siyang siya kapag doon natin siya ilagay. And then, kapag sa ano naman, mas maganda din si Singonium ilagay natin sa ating mga bathroom, na which is gusto ng ating mga houseplant, ay ang uh, bathroom, which is na doon talaga ang pinaka-natural na humidity, lalo na kapag may nagsa-shower, tapos 
may ginagamit natin yung hot and cold na water. So, yung, yung mga nag-evaporate na baga yung galing sa water. So, yun ang hinuhuli ng ating mga halaman. So, the best area ng, para sa ating mga houseplant ay ating bathroom. So, kung medyo, medyo low po yung humidity sa area ninyo mga kabayan, uh, the best two, dalawang paraan po kung paano natin mamimintain yung high humidity kasi gusto talaga ng, uh, lalo na yung ating mga singgunyong talaga, gusto talaga nila yung mga high humidity. So, dalawa po yung pwede natin gawin. So, una ay kukuha po tayo ng tray. Tapos, lalagyan po natin yan siya ng bato. And then, lalagyan natin ng water. And then, ipapatong po natin yung ating pots ng ating singgunyob or other house plants. So, for example, this one yung ating tray. Tapos, may water siya dyan. And then, lalagyan po natin yan ng stone. And then, itatapat po natin yung pot like that. Ayan. So, yung ano po yung uh, water na may stone. So, yan po ang magdadala ng humidity papunta sa inyong halaman. So, yan po ang una. So, second one ay ito yung uh, lagi kong ginagamit which is lagi ko silang in-spray. So, mess-mess lang po natin ng ganyan. Yung mess po na hindi yung spray talaga which is yung water ay nag-stack po dito sa ating dahon. So, ito po yung lagi kong ginagawa 3 times a day po talaga. Tatlong uh, bottle nito ang ma maubos ko sa aking mga house plants. So, mag-start ako dito and then pagdating ko doon sa dulo, pagbabalik ako ay nagda-dry na naman sila. So, mag-spray ako ulit. So, ganun lang po. Kung wala kayong humidifier. So, kung kaya nyo namang bumili ng humidifier, so magbili kayo. Kapag hindi nyo kaya, kung makakatiis po kayo sa ganito, then why not? Sa, kasi ganito po yung ginagamit ko. Ayan. Tapos sa ating mga rubber plant, then sa ating mga sa ating mga peperomia. So, ganun. So, yan po ang second paraan kung paano natin ma-maintain yung Uh, humidity na gusto ng ating mga singgonium. So, tatandaan nyo po yan. And then, next one ay paano nga ba natin ma-maintain yung pagkalash ng ating singgonium. So, like this one and yung ating Maria mga kabayan. So, yung ating Maria ay very last na po yan siya. Yan. So, maganda po yung color ng ating Maria kasi para siyang may pink na medyo maroon uh, medyo black or yeah, something like that so maganda po yung color niya so kapag gusto nyo pong magiging lush yung inyong mga singgon yung mga kabayan, ang gagawin nyo lang po ay kapag may nakikita po kayong bagong like this one bagong uh, pa open pa lang siya na ano uh, ikakat nyo po yan and then ipropagate nyo po The, the ano po kasi siya kapag lagi nyo siyang kinakat so like this one but this one hindi ko siya gagalawin kasi gusto ko siyang humaba pababa so every time na magkakat kayo ay mas lalo po yan siyang kakapal kasi dito sa may node or sa aerial roots dyan po ang tamang pagkat and then mabilis lang po yan siya magkakaroon ng bago na namang uh, bago na namang rosette or bagong dahon and then mas kakapal po yan siya mga kabayan. So, ayan o, tingnan nyo po. So, this one, yung ating white butterfly ay nakakuha na ako dito ng propagation. Then, meron na po yan siyang, ano, so, hinayaan ko lang siya kasi nga gusto ko siyang maganyan, yung maghahang siya. So, the best na pagtamna ng ating mga singgonyom ay pwede siya sa hanging basket or pwede nyo rin po siyang for example ganyan pwede nyo lagyan ng pole sa gitna and then ipa, ipapakline nyo lang po which is gaya sa mga ginagawa natin sa ating mga putos na nilagyan natin ng pole and then magka-climb po yan sila pataas so nasa sa inyo po but for me ay mas prepared ko po yung nakahanging pot sila although hindi naman talaga sila nakahanging uh, kasi may may ano ito may chin ito, ba't tinanggal ko kasi pwede naman natin siyang ilagay sa sa taas po mga kabayan. So, kahit wala siyang hanging na chin, uh, pwede siyang ilagay natin sa taas kasi kusa po yan siyang mag ba, ganyan, mag ha, bababa po yung ano niya. So, tawag din sa kanya ay tinatawag din siyang uh, arrowhead plant. 
tinatawag siya minsan na tawag dito arrow vine plants so pero yung pinaka common talaga sa kanya yung kilala natin siya ay tinatawag siya na singonium so yan po ang ating singonium plants mga kabayan so propagation isa lang po ang propagation pamamaraan kung paano tayo magpropagate ng ating singonium which is cutting lang po talaga so nakikita niyo po dito ito po yung yan kung napapanood niyo po yung vlog ko gitong bago lang yung vlog natin so kinag this one so nung nilagay ko siya dito sa jar na ito ay dalawang leaves pa po yan siya kasi maliit lang yung kinakat ko so ngayon mayroon na po siyang tatlo and then may, may roots na po yan siya mga kabayan so kinat ko siya from her dito sa ating white butterfly and then nung chinicheck ko yung pinagkata natin ay mayroon na siyang dalawang bagong dahon so mabilis lang talaga siya kumapal kapag lagi yung kinakating so papakita ko po sa inyo yung dalawang uh, sibol so yan po yan siya mga kabayan so dito tayo nagcut yan yan po yung scars ng ating pinagkatan and then yan na po yung bagong Yan, bagong tubo niya na dahon. So, mabilis lang siya kumapal kapag lagi niyo po siyang kinakat. So, ang balak ko ngayon ay magkakat ako dito sa aking, this one, sa ating Maria Alosion mga kabayan. Kasi, ano, makapal na po siya. And then, gusto ko uh, ilagay din dito yung ating kinat para dalawa na yung ating nakawater na singonium. So, dalawa kasi yung mahaba this one, hindi ko siya gagalawin kasi gusto kong bumagsak bumagsak siya ng ganyan, although nakahangin din ito, may handle ito, but yun, tinanggal ko ang handle kasi nilalagay ko sila sa taas para maganda sila tingnan, ganyan and then dito ako magtatanggal sa I think itong isang vine na ito dito tayo magtatanggal tatanggal lang natin yung isang vine mga kabayan so, tamang paraan ng pagpropagate ng singgunyum ay same lang po sa ibang ibang houseplants like pelodendron, like monsteras, uh, mga putos, ganyan. So, dito tayo magkakat sa may uh, aerial roots or may nude mga kabayan. So, para mas lalong kakapal ang ating alosyon na singgunyum. So, dito, ito lang yung kukunin ko. Meron na naman siya ditong tumubo mga kabayan. So dito tayo magkakat tong this one. So ganyan po ang ating kinat. So mayroon na po yan siyang roots diyan kung nakikita nyo. And then ilalagay ko siya dito sa water. So kasama ng ating white bat butterfly. Ayun. Taripating naman yung ating singgonium ay wala siyang time or wala siyang ano na kung kailan natin ireripat, hindi gaya ng mga succulents na may time talaga sila na time nilang iripat, ganyan. So may sinusunod tayo na ano kapag sa succulents or ibang house plant, but si singgonium ay anytime po natin siya, pwede natin siyang iripat kasi every time na iripat natin mas lalo po siyang uh, kakapal, mas lalo po yung dadami yung mga uh, tutubo sa kanya ng mga bagong sanga mga kabayan. So, yan po ang kunti kong kaalaman about sa ating singgonium na halaman. So, hopefully, na-discuss ko lahat and hopefully, na-satisfied uh, po si Ma'am uh, Bebian. Ayan, si Ma'am Bebian. So, yan po. Importante lang po talaga sa, sa mga singgonium natin ay yung i-maintain po natin yung uh, humidity. So, like ngayon, ano kami, parang malamig kami ngayon, laging umulan. So, wala masyadong, uh, hindi masyadong warm yung aming temperature dito. So, kaya ang ginagawa po ay lagi ko silang minimis talaga mga kabayan. Ayan. And then, sa pagdidilig ko sa kanila ay chinicheck ko lang talaga yung soil if dry or minsan inaangat ko lang po yung pot kung uh, magaan na sila or hindi. And then, I do the soak and dry uh, method 
uh, like ng aking mga sakulin. So, yun din ang ginagawa ko sa ating uh, mga singgonyo, mga kabayan. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy. God bless and happy planting lang po tayong lahat mga kabayan. Bye-bye!